መንግስት በሰባይ መፍት ሰት እንዲሁም በከባድ የሙስናው እንጀራ የተጠረጠሩ ሐላፊዎችን ለግል ማቅረብ የሚያደርገው ንቅስቀሳ ውስጥ ክልሎች ለመተባበር ፈቃደኛ ያልሆነበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች አመልክታሉ። መንግስት በየትኛው ክልል የሚገኙትን እነዚህን ተጠርጣሪዎች ለግል ማቅረብ ሐላፊነትም ግዴታም እንዳለበትና ሁሉም ከግብታችን ሲሉ የግባለማዎች ይገልጻሉ። የሕግና የሰባብል ተማጋቹ አቶ ሙሊ ይወረላው እንደገለጹት የወንጀል ጉዳይ በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት የፌደራል ጉዳይ ነው። ወንጀልን በተመለከተ የወንጀል ግንዲም ሌሎች የፍታብየር ሕጎች በሕገ መንግስቱ ለፌደራሉ መንግስት የተሰጡ ሲሆን የወንጀል ጉዳዮች አንድ አንድ ጊዜ የፌደራሉ ክልልና ባላቸው ክልሎች ዳኝነት ሊታዩ ይችላሉ። ማንኛውም ወንጀል ሰርቷል ተብሎ ተጠረጠሰ የፌደራል ጉዳይ ከሆነም ፌደራሉ የሚከታተል ይሆናል ያሉት አቶ ሙሊም አለም ደግሞ ወክልና የተጣጣቸው ክልሎች የሚከታተሉት ይሆናሉም ይላሉ። ፌደራል መንግስትና የክልል መንግስታት በአወቃቀራቸው እንደ ተላዩ ሀገሮች ተደርገው ሊታዩ አይችሉም። ምክንያቱም የፌደራል መንግስቱ የተዋቀረው ገመንግስቱ እንደሚለው በክልሎች ነው። ይማለት በትዛዋዋሪ ክልሉና የፌደራል መንግስቱ አንድ ናቸው ማለት ነው ሲሉም ያብራራሉ። ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ስልጣን ገመንግስቱ እንደተጣጣቸው ጠቅሰን የግን በወንጀል ተጠረጠረን ሰው አሳልፎ የመስጠትና የመከላከልን ጉዳይ የሚያመላክት እንዳልፈንም ነው የሚያብራሩት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛና የሕገ መንግስት ጉባኤ አባል አቶ ክፍለጽዮን ማሞ ወልግዜ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ለሕግ እንደሆነም ይገልጻሉ። ሕግን በአግባቡ መተግበር ብዙ ወጭ እንደማያስወጣ ጠቅሰው በግ ደረጃ ማንንም ሰው ከሕግ በላይ እንዳልሆነም በመግለጽ ያቶ ሙሊየን ሐሳብ ያጠናክራሉ። በሀገሪቱ ሕግና ስርዓት መስፈኑ ለሁሉም እንደሚጠቅም ጠቅሰው ከክልሎች ጋር በመወያየ ተጠርጣሪው ራሳልፈውን ሰጡ ማድረጉ የተሻለ እንደሆነም ያመረክታሉ። እንዳቶ ክፍለ ጽዮን ገለጻም ቁጭ ብሎ ቃላት መወራወር ብቻ ሳይሆን መነጋገርና መወያየት ያስፈልጋል ይላሉ። በአንድ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከል በሕገ መንግስቱ የተቀመጡ የስልጣን ክፈፍሎች አሉ። በነብት ስልጣንና ጥቅም ዙሪያ ፌደራልና ክልሎች እንዲሁም ክልሎችም እርስ በርሳቸው የሚያግባባቸው ጉዳይ ሊኖር ይችላል። በአንድ ፌደራላዊ ስርዓት ውስጥም ለመኖርም ሰምነት ይደረጋል። በወንጀል ህጉ ላይ ክልል በሚል የተጠቀሰ ነገር እንደሌለ ተናግረው የወንጀል ህጉ የመሰረተው በሕገ መንግስቱ ላይ ነው ህጉ ሲተረጎ መሰረት የሚያርገው ህገ መንግስቱ ነው ሲሉ ያብራራሉ። ክልል አልተባበረ ካለ የፌደራል መንግስቱ ገብቶ ቢዝ ምን ሊከተል ይችላል የሚለው መታየት ይኖርበታል የሚሉት አቶ ክፍለ ዘይሆን የፌደራል መንግስቱ ያለኝን አቅም ተጠቅሚ እጅ እጅ ያመጣለው የሚል ከሆነ የናይ ነስሮ ምጃ ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ወይ ሳይፈቅድም የሚለው የህገ መንግስት ትርጉም ይሆናል ሲሉ ያብራራሉ። ዋናው ነገር የክልሎችና የፌደራል መንግስቱ ግንኙነትና ስምነት መጠበቅ ያለበት መሆኑ ላይ ነው ይላሉ። አቶ ክፍለ ጽዮን ገለጻም አለመጋባት ሁሉም ሊፈጠር ይችላል ነገር ግን አለማግባባቱን በውይት ለመፍታት ቅድሚ አመስጠት ይከባር ይላሉ። ሌላ ምንም መፍት የለውም። እንኳን በግለሰቦች ጉዳይ አይደለም ለሌሎች አባይት ጉዳዮችም ከህግና ከውይት ውጪ ሌላ መፍት የለም የተጨበጠ ነገር ካልና ያንን መሰረት በማድረግ ተጠርጣሪ ያለበትን ክልል አስረክብ ሲባል አራስረክብም የሚልበት ምክንያት ካለም ያንን ለህዝቡ ማቅረብ ይገባል ይላሉ። የሰባይ ወጥ ተማጋቹ አቶ ሙሊ የፌደራል ፖሊስ ሆነ መከላካ ታዳይ የተላይ ነው የሚሰሩት ሲሉ ይጠይቁና የፌደራል መንግስት እንደዚህ ያሉ ጥርጣሪዎችን በኢትዮጵያ በየትኛው ክልላዊ ህጋዊ ቦነ ስራ ተጣርቶ ጉዳያቸው የሚቀጥል ጥርጣሪዎችን ለግል ማቅረብ ሐላፊነት ግዴታም ሆነ ስልጣን አለው ይህን ባደረግ በሕገ መንግስቱ ተጠያቂም ይሆናል ነው የሚሉት ዳቶ ሙሊየ ማብሪያሪያ የፌደራል ፖሊስ ከየትኛው ስፍራ በወንጀል የተጠረጠረን ሰው የማብጣት መብት አለው የፌደራል ፖሊስ በራሱ የክልሎች ስብስብ መሆኑ ለዚህ ይጠቅማል ሊከለክለው የሚችል አካል መኖር የለበትም እንደውም የክልሉን ሊዋይድ ትብብር ሊጠይቅ ይችላል ከዚህ በስተቀር የፍቀድልኝ አይነት ነገር በሕግ አይሰራም ሲሉ ጠቅሰው ጉዳዩ ከፌደራል ፖሊስ በላይ ሲሆን ደግሞ መከላከያ መጠቀም እንደሚቻልም ይገልጻሉ። ይህን በማድረግ የፌደራል መንግስቱ ሕገ መንግስቱን የማስከበር ኃላፊነት እንዳለበት ማስገንዘብ አቶ ክብረ ጽዮን ጉዳዩ ከሕግ በላይ ከሆነ የሚሆነው የፖለቲካ ጉዳይ እንደሆነ በመጥቀስ በግና ፖለቲካ መካከል የተሰመረ ድንበር መኖርን ይናገራሉ። ወደዚህ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ለሕግ በመሆን ሕግ በአግባቡ የሚተገበር ከሆነ ወደ ግጭትም አያስገባም። ከሕግም ከፖለቲካ መፍቴ በላይ የሚሆን ከሆነ ግን በሶስተኛ ደረጃ ወደ ግጭት ነው የሚገባው። ይህ ደግሞ የማይፈልግ ነው ሲሉም ያመለክታሉ። ባንዳገሩ ውስጥ ክልሎች የውስጥ ጉዳዮቻቸውን ብቻ ሳይሆን በመንግስት መካከለም ያለ ግንኙነት የሚወሰነው በዚህ መሆኑን ተቀሰው በመጀመሪያ ካለማቀፉ ግንኙነት ጋር በተያያዘ በመንግስታት መካከል የግንኙነቶች መኖራቸው አግሮችን ማይስማሙ ከሆነ ጉዳዩን ወደ ፖለቲካ ሊወስዱ እንደሚችሉና ከዚያ ሲብስ ደግሞ ወደ ማቀብና ሌሎች ጉዳዮች እንደሚወስዱ የደግሞ የማይፈልግ አይነት ውሳኔ ነው ሲሉም ዳኛው ያብራራሉ። 
አሳልፎ መስጠት አለ መስጠት የሚባለው ነገር እንዴት ባንድ ሀገር ውስጥ ሊኖር ይችላል ሲሉ የሚያየቁት አቶም ልዬ አሳልፎ መስጠት አገር ከአገር ጋር የሚፈጸም መሆኑን እናገራለን በፌደሪ ገመንግስት የፌደር ቤቶች ጣምራነትና ስልጣን ማስመልክቶ አንቀጽ 80 ኡስ አንቀጽ 1 ላይ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በፌደራል ጉዳዮች ላይ የበላይና የመጨረሻ የዳኝነ ስልጣን እንዳለው ተደንጓል ባውን ወቅት አገሪቱ የገበላይነትን ለማስከበር ምጆች መውሰድ የጀመረች ሲሆን ለዚህም በቅርብ ስልጣናቸውን ያላግባን በመጠቀም ከባሪ ሙስና ወንጀል ፈጽሞ አልበተባሉ 26 ጠርጣሮች ላይ ከስመ መስረቱ ይታወሳል ለዚህም መካከል አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ በሌሉበት ክስየት ሰምሰረሰባቸው አራቱ የብሔራዊ መረጃ አደነት አገልግሎት ከፍተኛ አስተላላፊዎች ናቸው ወድ ዳዳሚዎቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ የፌደራል መንግስት አቶ ጌታቸውን በህግ ጥላ ስር መዋል አለመቻሉን እንዲሁም የትግራይ ክልል አሳልፎ አለመስጠቱን በተመለከተ የህزب እንዲሁም የታዋቂ ሰዎችን አስተያየት ይከታተሉ። ሰው ይያሉ በቀለ ነው። አገር ጥሉ ተፋል ተባል ነው። ወይም ደግሞ አልሸፈተ። ስለዚህ አለ ካለ ተይዞ ነው ምክር ያለው። እያለ የለውም የሚባል በመሆነ ታይገባኝ። እያለ በሌለበት የሚከሰስ በመሆነ ታይገባኝ። ትክክለ ነው። ካለለ በጋዛውቱ የሌለበት ምክንያት ይነገረ ጥሪ ቅረበለትና እሺ በሌለበት እንደሚከሰሱ ተብሎ ወለለበት ይከሰሰ እሺ እዚሁ ይያለ አገር ውስጥ ይያለ ማይከሰስ በመክንያት ክሽፈት ነው ለመንግስት ህግ ማስከበር አልቻለም ማለት ነው ያን እንዳይሆን ሶዮ ተይዞ እንዳይገር ምክንያት በመግለጽ የሚጠቆስ ብዙ ነገሮች አሉ። እ ሆኖም አንዳቸው አሰማይ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የትግራይ ክልል ሰውየው ለምሳሌ አሳልፎ እንዲሰጥ ተደራደረ ነው የሚተባለበት ነገር አለ። አቃቢው ከዚህ ተሰጥ አስተያየት ያ በጣም ተሰጥ አመላክ ነው። ህግ ለማስከበራት ተደራደረ የነብሩን ጭራ ከአይዙም ከአዙ አይለቁም ነው በቃ ሰውየው ማዛል ነው ማትዘው ከሆነ ማታገኘው ከሆነ ወጅማ ነው ሰሰን ብሎ አሳማይ ምክንያት ኖሮ ከከሰስክ ማዛል ነው ስትይዝ ኦኬ ይሄ ሰውዬ እንዳይያ ዝንቅፋት ይሆነው ምንድነው ለተ ይላል አለ ማዛል ቻልከም ኮንግ የክልሉ መንግስት ነው አው የክልሉ መንግስት ማን ነው በክልሉ ራስ መስተዳደሩ ይመራል ተጠያቂ ወጅ መጠየቅሱ ህግ የማስከበር ግዴታ ይውሱ ጌታቸው አሰፋ እንዲያስ ካላደረገ እንዳያዝ ያደረገው ህግን የግን የበላይነት እና ተይክነት በማስተባበር ላይ ያለውን ደብረጽ ወንን ነው ማሰር። ህግ ይጣስ ያለው ሱ ስለሆነ ከደብረጽ ወንስ ከቀበሌው ድረስ መታሰር አለበት ነው። መያስ ካለበት ወንጀለኛ ብቻ አይደለም ተጠርጣሪ ወንጀለኛ እንዲያመልጥ እንዲደበቅ እንዲሸሽ አንኮ እየተዘነጋ መጣንጂ እኮ 40 ፖሊሶችን እኮ አይሮፕላን ማርፎ ዛግቶ ነው ፖሊሶች ባላቸው። በዚህ ተክባር የተሰማራ በሙሉ መያዝ አለበት ነው መያዝ ካለበት ተጠርጣሪ ብቻ አይደለም ተጠርጣሪው በመደበቅ እንዲሸሽ ያደረገ ያለው አካል ጥያቄ ሆነ አለበት ነው ስለዚህ ይሄ ተበላይነት በማስከበረት ከዶክተር አብይ አምራም ሊተበቀል የሚለው ህግ አለ ማስከበር ወንጀል ነው ህግ ማስከበር ወንጀል ለማጥፋት ብቻ አይደለም ዓለም ለመንግስት ህግን አለ ማስከበር ወንጀል ነው ግዴታ ነው አልተወጣም ማለት ነው ሊያስጠይቁ ይገባ ምክንያቱም ህግ ካልተከበረ በሌሎች ህወትና ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ ህግ ሳታስከበር ስከር በሌሎች ህወትና ንብረት ላይ ጉዳት እንደሰፈቀደ አህል ማለት ነው ያ ወንጀል ነው ጥፋት ነው ሊያስጠይቃል ይሄ አንድ እሱ ብቻ አይደለም በእንዲያለ ወንጀል ተክባር ጠይቅ የተሰማሩ ሰዎችን ተጠያቂ ሳታደርግ ስከር እነዛ ሰዎች ወንደሉ ሰዎች ሌላ ቦታ በተመሳሳይ ተግባር እንዲሰማሩ ይፈቅድክ ነው ያበረታታ ነው ደብል ኢፌክት ነው ያለው እዚ አንደኛ ጉዳቱ አለ ጉዳት አድራሹስ ተጠያቂ ያለው ነው ሁለተኛ ተመሳሳይ ነገር እንዲሰፋ ያየኑ ለባክ እኛ ባርዳር ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተጋብ ዘን ለወነ ሴሚናር ለኔር ስንል እንዳፈጡ ብለን ተከራከሉ ባለቀ ሰዓት ነው ለምን እንደዚህ ይሆናል አን ዩኒቨርሲቲ አክብሮ ተራቸው ሰዎች እዛ እንዳይሄዱ ተባንድ ባንክ ኦፍ ኪት ሲዶ እንዲስላሉ ሜድ ይለባቸው ሲባል ኖ እሄ ተክላለም ብሎ የሚልሰው ዓለም ኖሩ ውላድሮ ደሴ ላይ 
የውሎ በስ ይመሰረት ተፈጸመው ነገር አይደል አሁን ለምን ብሎ ተጥያቅ ይልል ዓለም ኖሩ ውላድሮ ከሚሴና ጣየላየ ነው አሁን እንዘት ተፈጽሞች ምንድነው ሆኖ ተጥያቅ ሆኖ ማን ነው ብሎ ለግ ዓለም አቀረባቸው አሁን ደግሞ ጃውይ ላይ ሄደና አይተማል እንደዛ ያለ ስርዓት አልበኝነትና ወንጀለኝነት ስፋፋል ማለት ነው ያጠፋ መጠይቅ አለበት ስለጠይቀው ላጠፋው ብቻ አይደለም ሌላው ያንጠፋት እንደደግሞ ነው የሚያረጋው 